quem participa da minha aula pede música, beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Do tempo do pagamento, o que, que a gente viu na aula passada? Né? Que a gente estava estudando a teoria geral do pagamento. Na aula passada que nós vimos o seguinte, né? Que a princípio o pagamento ele deve ser efetuado no dia da dívida, né? Do vencimento da dívida. E se né, nós não tivermos nenhuma previsão legal em contrário, ou se não tiver nada no nosso contrato, né, se você não estipular uma data para o pagamento, prestar atenção, se você não tiver estipulado uma data para o seu pagamento, ele pode ser exigido imediatamente, tá? Ele pode ser exigido naquele momento. Onde é que eu acho isso, Tati? No artigo 331, beleza? 331 do Código Civil. Ainda, na aula passada, nós falamos das obrigações condicionais. Lembram-se das obrigações condicionais? As obrigações condicionais são aquelas obrigações que se cumprem né, na data do implemento da condição. O que, que é condição, pessoal? Condição é evento futuro, é certo. Boa noite para o pessoal que está chegando agora. É evento futuro, é incerto, né? Então, assim que esse evento futuro e incerto, ele acontece, ele ocorre, então é nesse momento em que nós devemos dar ciência né, ao devedor e ele deve efetivar o pagamento. Lembram-se? Eu, de, eu brinquei com vocês a história lá do carro para a Gabriela. Assim que ela colasse grau, eu teria que então doar um carro para a Gabi. Ela tem, essa é uma condição, é uma obrigação condicional. E daí, moçada, assim que ela consegue né, cumprir essa condição, ela tem que me informar para que eu faça o pagamento. E qual que é o pagamento? É a doação do carro. Tranquilos, pessoal? Tá certo? E ainda para finalizar essa parte sobre o tempo do pagamento, nós vimos que existem algumas hipóteses, prestem atenção, existem algumas hipóteses em que esse pagamento ele pode ser exigido antecipadamente. Quais são essas situações, Tati? Elas estão atreladas a saúde financeira do devedor, né? Por quê? Porque o credor vislumbrando que vai ser difícil dele receber, ele pode é, pedir a antecipação do vencimento da dívida. Quais são as hipóteses? Bom, no caso de falência do devedor, no caso né, daqueles bens é, que foram hipotecados, eles sejam, né, bens penhorados, sejam um objeto de, de uma outra execução, né? Ou que cessou, por exemplo, o contrato de fiança e esse devedor não substituiu, tá? Então são todas situações em que o devedor ele vai visualizar, né? Ele está antevendo a impossibilidade do, do recebimento. Aí a lei permite que ele antecipe esse vencimento. Beleza, pessoal? Então na aula passada foi isso que nós conversamos, tá? Nós fechamos a aula encerrando a teoria do pagamento. E na aula de hoje, Tati, o que é que nós vamos ver? Na aula de hoje, moçada, nós vamos começar a estudar formas especiais de extinção das obrigações. Anota aí, meu filho, cadê seu caderno? Cadê o código? É a aula, viu? É a aula da Tati. Então, anota aí no seu, no seu caderno. Formas especiais de extinção das obrigações. É isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá no, vamos no chat que eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Formas especiais de extinção das obrigações. Qual é a primeira forma que nós vamos estudar, moçada? É justamente a consignação em pagamento, ok? 
Então, vamos lá organizar bem esse caderno para que vocês possam fazer as anotações de vocês. Moçada, vamos lá. O pagamento, né? Nós já estamos, nós estamos falando sobre isso. O pagamento, ele é um dever, ele é também uma, um direito. Não foi isso que nós estudamos? Né? Ele é um direito por quê? Porque ele extingue aquela relação obrigacional e, consequentemente, libera o devedor. Ele deixa o devedor livre. Por quê, Tati? Ora, porque ele estava atrelado àquela relação obrigacional. E a partir do momento em que ele efetua o pagamento, ele está liberado. Beleza, pessoal? Então, imagine o seguinte. Eu devo né, ao Diogo a quantia de 15 mil reais. Vou tentar pagar essa quantia de 15 mil reais e o Diogo, ele resolve que não vai me dar recibo. Eu não, eu não vou dar recibo, não. Não vou te dar quitação, Tati. Eu pergunto a vocês, moçada, eu devo mesmo assim efetivar o pagamento? Não. Quem paga mal, paga duas vezes. Ai, que coisa linda, hein? Ó, gente, todo mundo chegou a essa resposta? Ei, povo lindo? Sim, pronto. Sim, maravilha, hein? Não, você não pode pagar, porque você depois não vai ter a prova do pagamento, não é verdade? E quem paga mal, paga duas vezes. Maravilha, moçada. Então, vamos continuar. Só que eu posso não pagar... Ah, ele não quis me dar o recibo, Diogo? Vai ficar sem receber. Né? Dane-se, né? Para não falar outra coisa, né? Porque fica gravado e fica feio, né? A Tati falando palavra. Dane-se, não vou pagar, então. Posso? Posso fazer isso? Posso não pagar? Não. Não, Dudu, muito bem. Eu tenho que pagar, pessoal, tá? É meu dever, eu tenho que, eu tenho esta obrigação, eu devo fazer isso. Bom, e como é que eu resolvo essa situação então, Tati? Veja, essa é uma hipótese, né, em que nós podemos nos valer da consignação em pagamento. Por quê, Tati? Ó, porque você pode consignar o pagamento. E consignar o pagamento é deixar o pagamento à disposição do credor. Se por algum motivo, e nós vamos ver lá o artigo 335, quais são as hipóteses em que cabe é, a, a consignação e pagamento, se por algum motivo nós não conseguimos efetivar esse pagamento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, outro detalhe que eu preciso já antecipar para vocês. A consignação e pagamento, moçada, ela pode ser judicial e extrajudicial. Quando que ela vai ser extrajudicial, Tati? Quando o devedor, ele procura diretamente o um banco, né, a instituição financeira, instituição financeira oficial, um banco oficial e faz o procedimento ali, diretamente ali. Tá certo? <coughs> Quando que ela será judicial? Quando esse procedimento, ele for inaugurado por uma petição inicial e seguir o rito que contém o, o CPC de 2015, tá? Então eu posso fazer diretamente no banco? Pode, tá bom? Assim como você pode partir direto para uma consignação em pagamento judicial. Beleza? Então, ó, seguindo. No slide 3, você já tem esse slide aí. Certo, pessoal? Todo mundo conseguiu acessar? Moçada, vocês estão vendo a novela? Sim, professora, conseguimos acessar. E eu, Nossa, pelo ainda... menos, sim. Tá, então tá. A hora que você falou sim, eu falei, tá vendo a novela. Então, ó, todo mundo tem esse material aí, esse resumão, né? Então, sim, tô, sim. Beleza, obrigada, viu, viu ali? Olha só, o que, que nós temos aí nesse slide, né? Nós temos um conceito, 
ele traz aí uma ideia do que seria consignação em pagamento. Então, nós podemos dizer que a consignação em pagamento é um instituto jurídico que é colocado à disposição do devedor quando ele encontra né, alguma situação que é colocada né, pelo próprio credor ou por outras circunstâncias que impeça que ele exerça o pagamento, tá certo? E a consignação em pagamento, ela tem o condão de liberar, olha só, hein? De liberar o devedor da relação obrigacional. Então, nós vamos utilizar a consignação em pagamento todas as vezes em que ele não conseguir efetivar o pagamento, nas hipóteses do artigo 335, que já já nós vamos estudar essas situações. Beleza? Eu trago para vocês aqui né, uma nomenclatura, como é que o devedor, o credor e o próprio objeto são chamados a partir de então. Então o devedor, que é o sujeito ativo da consignação, é aquele que vai propor a ação de consignação, ele é chamado de consignante. Já em face de quem você propõe essa ação de consignação e pagamento, que é o credor, ele é chamado de consignatário. E o objeto né, que vai ser o alvo desse depósito judicial ou extrajudicial é chamado de consignado. Beleza? Só para deixar claro para vocês, vai que vocês vão ler aí algum do, doutrinador que utiliza essas expressões vocês já têm conhecimento, já fica mais fácil o entendimento. Bom, vamos lá, vamos continuar. No slide seguinte, pessoal, eu trago aí uma definição do Antônio Carlos Marcato, tá? E vocês vão ver que ele traz as mesmas, os mesmos elementos, né? É a situação do devedor que quer efetivar o pagamento mas não está conseguindo por conta de algumas circunstâncias. E daí ele vai se valer da ação de consignação e pagamento para poder se liberar daquela relação obrigacional. Tá certo, pessoal? Tá? Observem que a consignação e pagamento é uma faculdade do devedor, ou seja, é uma opção do devedor. Ele pode optar por ela ou não para que ele consiga cumprir a obrigação. Então, ó, recapitulando, a consignação e pagamento é uma faculdade do devedor, não é, não é uma obrigação, ele pode se valer da consignação e pagamento ou não, beleza? Bom, Tati, você falou tanto né, desse artigo 325, ou 335, e o que, que esse artigo nos diz? Pessoal, esse artigo nos apresenta as hipóteses tá? de consignação e pagamento. Quando que nós vamos poder utilizar, então, essa forma de extinção das obrigações? Então, o 335 é a que traz, nos traz as, a relação das situações em que nós poderemos utilizar a consignação e pagamento. Beleza? Vamos estudar isso agora, então? Vamos lá? Artigo 335. Se você está com o seu código aí, eu sugiro que você faça uma marcação, tá? Ele é muito importante. Pessoal, é, já caiu no exame da ordem, tá? A consignação e pagamento. Uma petição de consignação e pagamento, tá? Não é uma petição difícil de fazer, a única coisa é que o aluno ele tem que tomar cuidado, que ele, ele tem que abrir tanto o Código Civil quanto o CPC para poder fazer essa petição. Tomando esse cuidado, tomando essa cautela, é só marcar o churrasco e comemorar, porque não é uma peça difícil de fazer, é uma peça bem tranquila, tá bom? Vamos fazer a leitura do 335, então? Olha só o que, que diz o 335, vamos lá? A consignação tem lugar. Então, quais são as hipóteses de cabimento? Inciso primeiro. Se o credor não puder 
ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Pessoal, olha, vê se isso tem condições. Está aqui. Essa, essa aqui são as suas turmas, viu, Ricardo? Olha o que, que o Ricardo foi fazer. Para assistir a live. Para assistir a live, só que eu dou a live. Eu é que dou a aula. Ele foi lá, estourou pipoca e veio aqui. Muito obrigado, viu? Tá? Tá certo, né? Ele tá aqui para prestigiar a turma que ele não dá mais aula. É, você viu? Vocês estão com saudade dele? Eu chamo ele para aula para vocês, hein? Eu gostava das aulas, professor. Você Quem gostava? não? E fala que não, né? Vocês veem. Ô, pessoal, ele tá mais atacado, hein? Hoje ele deu uma atividade para a turma dele lá, que eles tinham que se reunir em grupos. Vê se tá bom da cabeça, o homem. Tem chance, né? Vamos voltar para a nossa aula, pessoal. Artigo 335, então, nos disse o seguinte, o primeiro inciso. Se o credor não puder, ou sem justa causa, receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. É a situação... É do meu caso e do Diogo. O Diogo falou assim, não, não vou dar recibo não. Quer pagar, paga, mas não vou fazer recibo não. Ora, ele não me deu quitação. <risos> Nessa hipótese, como é que eu efetuo o pagamento diretamente para o credor? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, né, eu vou estar pagando mal. Opa, travou. Travou, mas voltou, né, pessoal? Voltou para todo mundo aí? Eu vou estar pagando mal se eu efetuar o pagamento sem receber, né? sem ter recibo. Essa seria uma hipótese que é perfeitamente cabível, olha só, hein? Perfeitamente cabível uma ação em consignação, uma ação de consignação em pagamento. A outra hipótese que o artigo 335 nos apresenta é a seguinte. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Pessoal, nós sabemos que nós podemos convencionar que o pagamento será retirado pelo credor. Isso é possível fazer, né? É o, é o credor, fica a cargo do credor que ele retire o pagamento. Ele não faz isso, ele não vai buscar o bem. Você pode é, pensar que pagamento é sofrimento, mas não, pagamento é liberação para o devedor. Ele tem o direito de efetivar né, esse, esse pagamento para se liberar daquela relação obrigacional. Então, pessoal, nessa hipótese, o credor ele também pode consignar o pagamento. E prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês e eu quero que vocês anotem isso agora. A consignação em pagamento, ela também pode ser feita no caso de objetos. Não é só dinheiro, tá? Você também pode colocar à disposição do credor o objeto a ser entregue, o objeto a ser pago. O carro, a safra de soja, a moto, tudo isso você pode colocar à disposição dele. Tá certo, pessoal? Não é só dinheiro. É lógico que a gente vê com uma maior incidência né, a utilização da consignação em pagamento no caso de, é, de dinheiro, tá bom, pessoal? Porém, tá? é, nem sempre, tá? não é, 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 ela pode se valer sim de outras é, formas né, de cumprimento, pode ser um outro objeto, beleza, moçada? Posso continuar? Todo mundo está acompanhando? Tem alguém perdidão aí? Que se, não, se você está perdido, eu te acho, meu filho. Sim. Está perdida, Maria Eduarda? Não, pode continuar. Então tá, qualquer coisa vocês reclamam aí. Se tiver muito rápido, vocês me, me interrompem aí, tá bom? O importante é que vocês acompanhem, que vocês entendam a matéria. Então vamos continuar. <risos> Pessoal, hipótese do inciso terceiro. Vamos fazer a leitura do inciso terceiro. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto de acesso perigoso ou difícil. Ora, pessoal, primeira coisa, né? O, o credor ele pode ser incapaz. 
ele pode estar momentaneamente né, é, impossibilitado de praticar os atos da vida civil. Como, Tati? O cara entrou em coma. Como é que eu faço? Pago para quem? Quem é o representante dele naquele momento? Se é que ele tem representante naquele momento? E quem paga mal, paga duas vezes. Então, são situações em que você não sabe para quem você vai pagar. A pessoa sumiu, desapareceu. Ela é declarada ausente. Foi nomeada uma pessoa para administrar os bens dela? Já está nessa fase? Não está? Como é que fica essa situação? Ora, essa é uma hipótese de consignar também. Ou você tem que efetuar o pagamento numa localidade de difícil acesso. Não dá para chegar até lá. Janeirão, chuva, muita chuva, desabou aí uma encosta, você não consegue chegar até lá, como é que faz o pagamento? E é importante que você coloque esse pagamento à disposição do credor para que você não sofra os efeitos da mora. O que é mora mesmo, pessoal? Mora é demora. Demora. É atraso, não é isso? Alá, João, maravilha. Mora é demora, mora é atraso. Se você atrasa, você pode incorrer em multa, você pode incorrer em juros, não é? Você é penalizado se você atrasa o pagamento. Consequentemente, nós vamos estar diante aí de uma situação em que envolve né, é um prejuízo. E outra, você tem o direito de pagar, você, devedor, quer se libertar daquilo. Você quer é, encerrar aquela relação obrigacional. Então, por isso, você vai se valer da ação de consignação e pagamento. Nós temos mais hipóteses. Vamos lá, vamos voltar para o 335, vamos dar uma olhada? Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Você não sabe, né? A pessoa, pessoal, imagina a seguinte situação, você tem que pagar amanhã e hoje estão velando aquela pessoa que você deveria pagar. Você paga para quem? Você vai no velório e fala, então, ó... Você eu tenho vai que... pagar pro CAD. O CAD, né? Você, você vai no velório falar com a viúva? Fala, então, deixou herdeiros? Como é que vai ficar? Você não vai fazer isso. Você tem que conseguir não, o pagamento, certo? E por fim, a última hipótese é a hipótese de pender litígio sobre o objeto do pagamento. Ainda é uma situação ainda mais gravosa. Olha lá, estão brigando para saber quem é que tem direito àquele pagamento. Então, moçada, nessas hipóteses, você deve consignar o pagamento. É isso que você deve fazer. Bom, continuando, pessoal. Depois Professora, gente... pode, pode voltar na, no inciso quinto, por favor? Posso. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Litígio, se eles estiverem brigando judicialmente pelo objeto do pagamento. Se ainda não é certo quem é o credor. Eles ainda estão discutindo isso em juízo, ainda não está resolvido. Para quem que você paga? Você pode pagar errado. Não é verdade? Nessa hipótese, você deve, então, consignar o pagamento. Beleza? Beleza, Gustavo? Artigo Sim, 300... professora. Beleza, amor. Artigo 336. Então, vamos lá. O artigo 336, ele, ele nos explica como é que nós devemos realizar essa consignação de pagamento para que esse pagamento seja válido. Não é de qualquer jeito, nós temos aí que obedecer algumas regras, tá certo? Então, olha só, o 336 nos diz assim, para que a consignação tenha força de pagamento, será mistério concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. O que isso significa? Eu vou resumir isso daí para você. Isso significa o seguinte, você não pode alterar nada. Ah, no meu contrato está escrito que eu devo pagar 
O local do pagamento é na cidade de Londrina. Você tem que efetuar o pagamento lá. Ah, não, mas estou com preguiça. Não, se você fizer aqui, você não está cumprindo esses requisitos do artigo 336 e, consequentemente, você vai estar aí diante de uma situação em que você não vai exonerar. Ah, nós temos mais 10 minutinhos desse primeiro momento aqui, tá? Que você não vai exonerar o seu... O, o, você não vai exonerar o devedor. Esse esforço que você fizer, se você não respeitar estes requisitos, não exonera o devedor. Olha o que, que nós temos, então, com relação às pessoas. Pessoal, com relação às pessoas, né, o pagamento ele deve ser feito pelo devedor ou pelo seu representante. Né? Daí nós temos aí, inclusive, as figuras dos terceiros. Lembram-se disso? Né? Que o pagamento, ele, na grande maioria das vezes, é feito pelo devedor, mas ele também pode ser feito pelo seu representante ou por terceiros. Né? Em face do credor sob pena de não ser, não ser válido, a não ser que ele seja ratificado pelo credor ou que a gente consiga comprovar que foi revertido em seu proveito. Então, pessoal, quando você for elaborar essa petição, então presta atenção aqui que eu vou te dar já a, a, as orientações de como você vai fazer essa petição inicial. Quando você for elaborar uma petição inicial de consignação e pagamento, o autor é o devedor e o réu é o credor. São eles que devem figurar nos polos da relação processual. Deu para entender, pessoal? Ah, mas eu não posso botar a mulher dele? Eu não posso botar o pai dele? Não, filho. Se você colocar ou uma pessoa diversa, você não vai se liberar daquela relação obrigacional. Tranquilos? Nós também temos que respeitar o requisito com relação ao objeto, tá? Você não pode alterar o objeto do pagamento. E digo mais, esse pagamento, ele deve ser feito na integralidade. Por quê, Tati? Ora, para que você se exonere, para que você se libere, ele tem que ser feito na integralidade, pessoal. Ele tem que ser feito totalmente. Se você deve 15 mil, não dá para depositar 10 mil para ver o que, que acontece. Tem cliente que pergunta isso para a gente, sabia? Mas eu, eu tenho que depositar tudo? Eu não posso depositar uma parte para ver se ele pega? Eles falam desse jeito. Pessoal, isso não pode. Quer dizer, é, se você praticar o ato dessa forma, né? É, você tem a certeza que você não vai estar liberando o seu cliente, né, que é o devedor, daquela relação obrigacional. Por quê, pessoal? Até mesmo porque o credor ele não é obrigado a aceitar em parcelas aquilo que foi convencionado pagamento à vista. Lembram-se disso? A gente já estudou isso. Então, moçada, o pagamento né, ele deve ser de acordo com aquilo que foi estipulado na relação obrigacional. Aquilo que foi convencionado no contrato. Se foi convencionado o pagamento à vista, tem que ser depositado tudo. Se foi, ah, Tati, mas não, foi convencionado pagamento em parcelas. Parcela mulherada. Sabe parcela que a gente não está fazendo mais, né? Que a gente está ficando em casa, então não está gastando dinheiro, né? Já estamos com saudade para fazer parcela? Parcela, pô. São as chamadas obrigações de prestações sucessivas. É possível a gente convencionar assim? É, claro que é, né? A gente pode convencionar que o pagamento vai se dar em prestações sucessivas, sem problema nenhum. E eu posso, Tati, consignar o pagamento? Pode. Eu preciso consignar à vista? Não. Você pode ir consignando conforme elas forem vencendo. Olha que coisa mais linda do mundo. Presta atenção e para de assistir novela que eu vou recapitular com você. Olha aqui, ó. Pega o seu caderno e anota esse negócio. Agora, vamos lá, moçada. Aula de Direito Civil. Eu posso, olha só, consignar o pagamento de prestações 
sucessivas. Como é que eu faço isso, Tati? Eu vou depositando conforme elas forem se vencendo. Nesse caso, não deposita tudo de uma vez? Não! Eu não vou alterar a relação obrigacional. Não convencionou o pagamento à vista, convencionou o pagamento em parcelas. Se convencionou o pagamento em parcelas, é assim que eu vou fazer. Vou pagar mês a mês, vou depositar, então, mês a mês. Deu para entender? Vocês estão dormindo? Acorda, Deu, povo. Deu sim, Bruno. Deu, Simone. Deu, Maria Eduarda. Tranquilos? Estamos sim. entendendo. Sim. Então tá. É, é moleza, né, moçada? Direito das obrigações é muito fácil. Vamos continuar. Não. Hum. Você pode, por favor, é, dar o que significa a palavra consignação? Porque eu estou em dúvida. Consignar? Você quer um sinônimo? É, o que, o que significa isso? Eu vou colocar a disposição. Eu vou achar um sinônimo aqui, ver se ajuda. Consignação, quer ver? Ó, de acordo com o nosso dicionário, né? Consignação é anotação, inscrição, tá? Mas não é, não é nesse sentido que nós estamos utilizando a consignação, pessoal. É, o sentido que nós estamos utilizando a consignação é... Deixa eu pegar aqui onde eu tô. Aqui. Tá. É no seguinte sentido, né? De colocar à disposição o pagamento para o credor. Ah, entendi. É isso que a gente faz quando a gente consigna. A gente coloca à disposição do credor. Por quê? Porque em razão de alguma daquelas hipóteses do, do 335, eu, eu, devedora, não consegui efetuar o pagamento. E daí eu quero pagar, eu quero me liberar dessa relação obrigacional. E para que eu consiga, então, eu vou me valer da consignação e pagamento. Deu para entender? Uhum, Obrigada, prof. De nada, amor. Vamos seguindo, então. Qualquer coisa, vocês me interrompam, hein, gente? Tá? Beleza? Ó, oh, é importante consignação e pagamento, hein? Tanto é importante que já caiu peça de consignação e pagamento no exame da ordem. Então, tem que entender isso daqui. Vocês, quem é que tá aí, ó, meio dormindo aí, pensando aí na novela, se vai na novela, se fica comigo, fica comigo. Tá? É importante. Então, vamos lá. Continuando, nós também não podemos alterar o modo, tá? O modo como foi estipulado o pagamento. Então, ele deve ser efetivado da mesma forma como foi concebido. Pagamento, então, à vista, à vista, pagamento parcela em parcela, né? A gente não altera o objeto, a gente não altera a forma, o modo de pagamento, né? O lugar do pagamento a gente também não pode alterar. Ou seja, a gente não altera nada. A única coisa que nós vamos fazer na consignação e pagamento é colocar à disposição do credor o objeto. É isso que a gente faz na consignação e pagamento. Tá? E quanto ao lugar da consignação e pagamento? Também não posso mudar. Tá bom? Beleza? Vejam, essa é uma situação né, que a gente já não poderia alterar Nenhuma delas, na verdade, né? A gente já não poderia alterar se fosse efetivar o pagamento de forma direta. E por que, que a gente vai alterar quando a gente vai consignar? Não é cabível. Então, pessoal, se a gente estiver diante de uma dívida querable, né? Que daí é aquela dívida cujo pagamento ela acontece no domicílio do devedor, ela continua sendo querable. Ela continua com o pagamento no domicílio do devedor. Se a dívida for a, a chamada dívida portável, pessoal, vai acabar meu tempo, tá? Que é justamente aquela dívida que o pagamento se dá no domicílio do credor, a gente mantenha, mantém essa forma de lugar do pagamento. A gente não altera. A gente não pode modificar nada disso. Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? Na próxima, já eu mando o link para vocês para a gente continuar a nossa, a nossa aula de hoje, hein?
e nada de ir para a frente da televisão. Fica aqui comigo que a gente tem mais um monte de coisa importante para conversar, tá bom? Vamos encerrar aqui, vamos ver quanto... Já está acabando. <risos>